死了，我这不是公安局。喂喂喂，喂，说话。我是你大宝叔叔。大宝叔，干嘛呀？哎，让你爸跟你说啊。哎，回去。哎，儿子，我是爸爸。爸爸。哎，我跟你说啊，十分钟以后，拿着足球下楼来。有点热，我啊，几个了啊？这个啊，十八个了吧？来，对，齐了啊！哎，给他们送过来。来两包子。哎，油条来了啊！哎，来来来，叔叔，交给叔叔，我来拿。哎，哎，虎子，别可记住啊，我们可是人多大班啊！啊，是不是？大班。来来，给我一个。我跟你说啊，别胡说八道。这没儿子的都是大哥哥，是大姐姐啊！你就不能快点好？是是是是，咋了？哎啊，踢球你去不去？我两天没睡觉了，我赶紧回去睡觉去。哎，哎，我跟你说，哎，哎，别闹，都两天没会取红了，回去精神精神，会女朋友去。哼，我跟你说啊，随你便。哎，昨晚逮那家伙，回去由你审，审完了，赶紧送拘留所去。队长。你这人就太没意思了，哎，你自己什么都有了吧？对我们这帮一无所有的人毫无同情心，哎，我已经忍无可忍了，我要求辞职。哎，你给我歇着吧，这是为你好。男人呐，要有憔悴感，才显得成熟，你才能把那女孩啊，哎，嗯，听见没有，大宝？哎，这这这这，憔悴点儿，这不这，好好学着吧你啊。哎哎，跟大哥们说再见，叔叔们再见了。哎，大哥哥们，又见了。哎，虎子叫大伯啊，叫大伯哥哥。哎哎，小子，上车上车上车上车上车，上车。上车上车上车上车儿子啊，比他老子强。走。
，飞队。啊，有情况。啊，你们到前面车站等我。你们先过去。干的，你混蛋！哎呦，哦，我要让你多睡会儿，你干嘛打人？停车！停车！快点！快！停！给我撸足球，啊！哎哎哎，谁急了？这孩子，这孩子，哎，这，小畜生。你拿我当马了？哎，小子！哎知道了。
枪给我。把枪放下！都放下！都放下！快点！还有你，你也得放下！你们有什么要求？说吧。听着，臭警察，我们要架直升飞机，限你半个小时之内，马上把飞机给我开来，否则的话，咱们同归于尽，听见没有？快点！哎，零幺，零幺，我是零三，我是零三，零幺，半小时之内，派一架直升飞机过来，半小时内，派一架直升飞机过来，通话完毕。小子，哎，哎，伙子，你爸是不是特牛叉啊？
大夫，他的伤怎么样了？子弹擦伤了胸椎，第二胸椎硬膜外血肿，压迫胸椎以下的神经，术后一个月如果不能恢复，恐怕就要瘫痪了。上半年，我的一个手下就牺牲了，这个可别啊！你放心吧，会让他重新站起来的。啊，那就谢谢了。拜托了，敬礼。有什么事儿？说吧。我是刑警，不是护士，对吧？那当然了。所以我应该回队里。牛牛，高伯安伤很重，他需要精神上的支持和安慰。咱们得帮助他挺过去啊。我我我跟他不是那么回事吗？牛牛，伯安是个英雄，是个非常优秀的青年，也是一个很难得的小伙子。魏队长，你别说了，你不了解我和他的关系，我只是要去回队工作。这就是队里派给你的工作。希望你能服从。这，这不方便吧？这有什么不方便的？断屎断尿我不怕，谁让我们是同志呢？嗯。可，我怎么了？我怎么端那些东西、啊？哎，这样吧，明天啊，我给你找个难看护，但你也得留在医院，一起照料高伯安。就这样吧，啊？哎，卫队。哎呀，还干嘛？啊，还有什么事儿？你还没吃饭吧？谢谢你啊，处长。哎，卫东啊，还没吃饭呢吧？走走走，跟我吃夜宵去。今天我请客，你先进去看看吧，我不饿。哎，不吃饭怎么行呢？人是铁，饭是钢嘛。人他妈就是人！这小子，给你干嘛？我想当你妈。当我妈？你你这么点儿，生得了我吗？再说了，我爸肯定会嫌你太小了呢。我是给你当假妈妈。小宝贝儿，一会儿你爸爸就会回来啦。
，干什么呢？干嘛呢你？啊？叔叔，我们在这儿等你呢。啊，等我呢？走吧，回家。谢谢。小子，别转移目标。我今天要跟你谈谈话。跟我谈话？咱有啥可谈的呀？你别以为，你今天帮了我一把，你就可以了，啊？你比你爸还火呀，啊？小小的年纪，就知道泡妞了。你流氓！我们根本没那事儿。潇潇说：“他要当我妈，啊，我不干。他说他要给我当假妈。你要是不干，你就把我妈从医院里接回来。我要我妈，我要我妈，我要我妈。你妈的精神病啊，越来越严重了。”医院也不让他出来。哎，哎，儿子，多买了点什么吃的？啥都没买，钱用光了。嗯，怎么回事？我把钱都付出租费了，给您。好啊，啊，剩下的十几天，咱爷儿俩就喝西北风。啊！您别这么说呀，爸，今天咱们可是当了一次联手警探。哼，嗯，你小子还真行，是用上咱们俩设计那计了。哎，可吃什么呀？啊！爸，你别急呀、啊。方便面啊，我都留一块在袋里，以防万一。啊，够吃了吧？啊，你还真成啊你！啊，让爸亲一口，来，嗯。有人要杀我，你呀、啊，你应该回家好好休息。那两名劫车的逃犯，他们根本就不认识你，你们完全是偶然的相遇。他们是冲我来的，他们手中有我的照片。照片？你冷静点，别着急，慢慢说。我头疼。哎啊！哎。啊！哎，哎，我说，你没事吧？哎，哎，没摔着吧？哎，醒醒醒醒！哎哎哎哎，这你看你看，你看，我说这儿有情况吧？你我们回去，我们回去，我们走，我们走，我们走，进来。
嘿嘿，我说不来，他非要来，他非。哎，是你说队长让我来的，我说我就是他说，他说你让我来的，所以我才来。你怎么？你这是你说你你说这行了行了行了行了，你看，你先给我看看，他是真头疼还是假头疼？哎队长，我劝你，还是到医院去一趟吧。你这什么意思、啊？这女的，她是个性性病患者。你怎么知道？呃，我认识她呀。说，你怎么认识的？嗨，妇女收容所呗。呃，上次他们妇女收容所借我去给检查性病。因为这女的挺招眼的，所以啊，我就留了下心。她叫小小小，中期没毒。叫什么？小小小，绝对没错。金德王，哎，你看看她书包里有证件没有？哎。嗯，肖小霞，二十五岁。嗯，妈的，孪生姐妹，思路正确，还行。不过，我再问你一件事儿。嗯，我还用去医院吗？啊，呃，呃呃，防防患于未然嘛。哎，我说你应该到医院检查一下。少说废话抽吧。为什么不抽、啊？所里有规定，不许抽烟。今天例外你在进来之前，有什么仇人吗？你说什么？我从来不重复提问。回答。我是鸡，我是婊子。感谢政府给我治病，让我重新做人。你这些话，留着给你们刘所长听吧。你想知道你姐姐肖小霞的事儿吗？她怎么了？你应该最清楚。我
别骗我了。啊啊啊从那以后，我们一直没有见过面。哎，跟你说话呢，你干嘛不理我？斌，你怎么了？你快亲亲我吧！你把手放开。干嘛呀？你别他妈臭来劲儿啊！我要是不放呢？我他妈扇你信不信？不信。臭婊子，滚、啊！你干嘛呀？干嘛呀？哼，这是吴恒给你拍的吧？你好好看看吧。你看错了，那不是我，是姐姐小霞。那，那他妈不是你是谁啊？当然不是我了，是我姐姐。你看墙上照片，你看吗？你看吗？闭睁大眼睛看着吧。嗯。哎，你们俩长得也太像点了，要干点坏事儿。谁也找不着谁呀、啊？谁干坏事了？哎，好了好了好了，哎，算了算了啊！黄你来吧来吧啊、嗯、啊！别生气了，别别别别！傻碰我！哎哎哎哎！傻碰我！哎，来来来来来！你傻碰我吗？哎，我是爱你的啊！嗯，真的，我是爱你的。一会儿给你买糖吃啊！别生气啊！哎，别生气。好好好，我也是爱你的。爱你这个永远发不了作品的作家。哎，你别小瞧我啊！怎么了？当代杂志要发表我那个小说《病狂》。得得得，你看你的电视，我去做饭。待会儿我还得去舞厅工作的。哎，别生气啊！跟你生气值得吗？嗯这小丫头还真有点意思。哎，你说谁呢？你说谁小丫头呢？你呗。傻嘛，可不许骂人啊！哼。各位观众，我们的企业家私窗节目播出之后，在社会上引起了极大的反响，许多朋友纷纷来信或打来电话，为我们的企业家。哎，小小，过来，过来，过来。小小，过来过来过来，快看过来过来过来过来呀！你你看看这个，叫吴恒，给你姐姐拍裸体照片的，是不是他？哎，你看，长得就是他，没错，是不是他？小小,小，是吴恒吧？是这个吴恒吧？嗯。哇塞！斌，我们吃饭了。咱们发大财了，还还吃什么饭呢？发大财了，你不知道啊？照片发财了，发大财了，发大财了，开玩笑啊！
，魏总啊，来来来，吃个油条。哎，哼，怎么，有情况汇报？说吧，我这忙着呢。嗯，您先吃。我一说，您一听，我怕您噎着。没关系，哎，你小子，我要是听了没噎着，你可得请客啊。行啊，哎，你快喝，快喝。嗯，啊，说吧。刘斌是一九九二年三月九日死的。他是一个星期以前给吴恒打来电话，说愿意用照片换二十万块钱。可在取钱的路上，他就死了。据勘察现场的同志介绍，除了一些零用钱和身份证，他身上没有什么东西。这就说明照片被取走了，也许他根本没有带。据潇潇小交代，刘斌死后，吴恒曾经给他打过电话，说愿意出钱换那张照片。当时潇潇小生活窘迫，他就同意了。可当天，潇潇小因为卖淫被抓获了，而潇小霞呢？是星期四在本市，被人劫持，所以你怀疑吴恒？嗯，这小子在市里还是个人物呢。看把您吓的！你说什么？你小子，你这套激将法，我早就领教过了。我现在问你。这案子办不办了？谁说不办？好，那我就向您汇报一下办这个案子的计划。哎，我不听你什么计划。你是队长嘛，就掂量着办吧。不过，可得注意方式方法，别让我跟你擦屁股啊！是，遵命。啊，这，这是给你儿子的奖金。没有他呀，咱们这次反劫持行动不会干得这么漂亮。我听说，他拿出租车花了不少钱，这就算给他的补偿吧。嗯，哎，不过对孩子可不能惯成做好事就能得钱的毛病。那这就算奖给你了。处长，嗯，这又是你自己掏的钱吧？这回啊，我就要了。我不像你没负担，儿子又是大款，不拿白不拿，我快揭不开锅了。我那小崽子还真成，那么小就能给他爹挣钱了。哎，我说，我得好好养活他。小薇啊，你去跟门卫联系一下去啊！哎呦，行啊，你他妈够派的！哎哎哎啊，跟我后边啊！哦哦哦。喂，你好。哦，他不在，请十五分钟以后再打来。好，那就这样。二位有什么事需要我帮忙吗？嗯，小薇，你跟他说啊啊。呃，我们的领导想见见你们的领导吴恒先生。真对不起，请稍等。哦，我能问一下二位的单位吗？哦，我们是这个市卫生防疫站的。呃，这个。没没带证件，对不起，小魏呀、啊，说了多少次出门带证件，你就是不记，不带证件不能见吗？我们总经理的工作日程都已经安排满了。啊，呃，其实我们也没什么大事儿，呃，你们那个经理是养条狗吧？啊，对，是养了一只日本狗。啊，就是关于那条狗的事儿
。那狗啊，特别爱吃炸酱面。哦，哎，怎么了？那狗有什么事儿吗？呃，这个狗啊，好像有狂犬病。啊，我们主要就是来验这条狗的。哎，哎，行了，我们走，我们走。哎，你们说的是真的？我前两天还抱过那只狗呢。哎，你呀、啊，我跟你说啊，这狂犬病的潜伏期啊，可以长。他也可以懂啊、嗯，对啊，哎，我们告辞了。哎，走走走,走、哎，你们等一下，我这就带你们去见总经理。二位请。主任，您看呢？这么着吧，让你们吴恒到防疫站检查一下吧。啊，哎，对对对,对，哎，等一等，走吧，等一等，二位，嗯，你们一定要赏光啊。怎么着？给小姐点面子？嗯，听领导的。呃，你们这是啊？这就是吴恒总经理了。啊，是啊，这是我们江主任。啊，江主任，江主任。嗯，你们有何公干？呃，就是……哦，我知道了，就是那条狗。不光是狗，还有一个人，不知道吴总经理是否认识？嗯，呃，谁呀？啊，您看。他是谁呀、啊？这个我们也不知道。他拒绝说出真实姓名。我们就知道他是一个患性病、长达两年之久的一个比较严重的患者。呃，那你们为什么来找我呀、啊？哦，这个，江主任，您和他说吧。啊啊。我们听说他在你们公司上过班。这我们的工作呢，就是要找出和他发生性关系的男人，以防止性病扩散。我们希望吴总经理能跟我们合作。哎，对，呃，这个我想顺便问一句，这狗的事儿是怎么回事？啊，借口，借口。哎，对，呃，听说您特别的忙，见到您也不容易。出于我们职业的习惯呢，就想到了那条狗和这个狂犬病。哎，<笑>这就想到我了。呃，大概现在最紧张的是我们的宋小姐，她昨天还和那个狗亲嘴来着，<笑>这很幽默，对吧？挺傻的，是够傻的啊！不管他，呃，这个是我的名片，在广县公司的任何一个柜台都可以享到五折的优惠。哦，好好好好好，哎，你看，嗯，好，那就谢谢了啊！啊，不客气，再见，再见，好好好，再见。你这车怎么开的？东倒西歪的，你得小心，别翻车。嘿，邱大爷，我可告诉你，我可是个化妆师，赶明你得求我，咱拜拜了啊！冲你这样的，下辈子你娶不上媳妇儿。哎，邱大爷，借您吉言，嘿，咱有了一个挺高的啊。有啊，早晚也得吹。行了行了，别动了啊，走吧。叫什么名字？尤小明。认识我吗？哼，扒了皮我都认识。我就怕你不敢认。说吧，为什么要借车？缺钱花
，缺钱花，他妈放你妈个屁！昨天你妈刚交上来一张两万块钱的存折，你跟我玩花活，哼！我一拳头他妈打断你肋骨！老肖，注意点文明礼貌。怎么着？说还是不说？啊？尤小明，我今天豁出去了，就是受处分撤职，我也要教训你这个王八蛋。为了政府，你动什么肝火啊？我，我是我说了不就结了吗？这里知道，抗拒罪加一等。我明白，是别人雇我干的。我瞎扛什么呀？我挺大的个儿，你哭个屁呀、啊！好了，也就冲您。要不是您呢，我能说吗？我活了二十六了，我还没冲外国朋友呢。你抗拒啊？干嘛冲我呀？就冲您揍我！行了，你别给我上眼药了。说吧，谁雇的你？呃，是是是，黑三儿给了我五千块钱，雇你干什么？借一辆红色桑塔纳，车号是 X 七七四五，是让我干掉那个开车的小妞。枪是哪儿来的？枪是刘斌的。刘斌死了，你就可以推干净了，是吧？呃，天地良心呐，这枪要是我的，我我是我生孩子歪屁眼儿。给了您五千块钱，就为了让你吓唬吓唬人？哼！尤小明，你给我听着，啊，藏着掖着，对你自己没什么好处。你是进来过的人，犯的罪过，你也该明白。二十六岁的人了，你想一想，替别人受过，划得来吗？啊？政府，您说，我会不会被枪毙啊？啊？按你的罪过，枪毙十回都有富裕。您说，这事儿有缓没缓？这要看你的态度。悔过揭发。戴罪立功，快说，知道不知道？起来，起来，起来，起来，起来！我，知，知道。哎，给我加五十个。哎。哎呦，哎呦，大事不好了啊！你又怎么了？我我饿了。那好办，咱们吃拉面去。拉面就拉面，跟着你啊也没吃什么好东西。那你还想吃什么？吃什么？方便面、拉面、油条，就是拉面的命。你呀、啊，凑合吃吧。我不愿意吃。怎么样？感觉如何？啊，闻闻。嗯嗯，还挺香的嘛。啊？哎，妞妞。嗯。怎么样？我看是好多了。啊？嗯。队长。我哎，你就别说什么了，啊，安心养病。队里决定啊，让妞妞来照顾你。不，你让我说，我心里憋得难受。那你就说吧，啊，说吧，嗯，妞妞，嗯，你出去一会儿
。为什么？你出去。哎呀，你就先出去一会儿嘛。哎，说吧，队长，你说我还能站起来吗？能，一定能。可我很清楚，我站起来的可能性，微乎其微。哎，你千万不要这么想，一辈子起不来就起不来。可我不能耽误妞妞啊！嗨，我跟你说，我明白你的心思，可你要对得起妞妞的一片情啊！你要是老胡思乱想。那怎么行？安心养病。你再胡想，你小子我就……我答应你。医生和护士都把我当成了高波安的老婆，我成了英雄的妻子。我……我有病啊！我疯了！我以为你愿意呢，我是心甘情愿来照顾他的，可这也不等于我要嫁给他呀。我现在也不是他老婆，就算是，我也得考虑以后的事啊。哎，妞妞，高伯安可是功臣呢，这是两回事儿。就算没出事儿，我也没想过要嫁他。队长，小高，我会好好照顾他的，你放心吧。嗯，那就谢谢你了，啊。哎，还有事儿啊？没事儿，你都注意身体，都瘦了。啊？呃，我。你唬我干嘛？你为什么不给我打电话？我不叫 A， 我叫卫东。没想到你们这警察还挺自尊的。你不是反警察吗？他们总是找茬，罚钱不算，还让你上当岗。那是交通警，我们是刑警。对我来说，反正都一样。走，进屋喝茶去。哎，我不喝。我告诉你，你要小心。现在还是很危险，以后没事别老吓唬我。哎，等等！不知为什么，我突然想见你。真的？你下次要是再这样，小心我揍你！哎，等等！别走！哎，你疯了！你干什么？我怕。你怕什么？啊？没别的事了吧？啊？哎，别走！你知道吗？我喜欢上了你。你听着，我是一个有老婆、有家的男人。你这样是很危险的。看他是个神经病！胡说！我告诉你，要是换了别人
，我是一拳。哼，回去吧。坐下，我不坐。你们为什么要抓我？坐下，我不坐。你们居然敢抓我！把你们局长叫来，你们还有没有王法了？你们，你说完了吧？那就坐下。我就不坐，坐下。哎，你，你这要干什么？我现在想请你看看这些照片，这是谁？呃，这是，这是我呀。还有谁？还有，肖肖小小，你不是不回答吗？呃，我和他那时候是恋爱关系，是拍了点出格照片。这不信，你去问肖小小。我们会去问他。现在，先请你见个人。哎，吴经理，别来无恙啊！你原来是警察，挺精神的嘛。这难道肖小小已堕落成娼妓了？哎，你不是说你不认识他吗？啊，呃，我是说，他从来没有到公司工作过。就在我们和你谈话的当天下午，你去过医院做检查。是，那是例行的身体检查。管你什么检查呢，反正你到医院检查了，是吧？是。那我去做这个身体检查的话，也成了你们拘留我的理由了。那你说，用什么理由来拘留你呢？我抗议！仅仅因为我的生活作风问题，你们拘留我，这本身就是违法的。你可以去告我，可是你忘了一点，恐怕你今生今世没有这样的机会了。我只是。奉劝你，如果你还有点人的良知的话，赶快忏悔你的罪恶吧。这样，当你到另外一个世界去的时候，
你会安心点儿。你是，你是在恐吓。你过来一下，吴恒，你好好看看，他是谁？还他妈挺脆弱的。他是死人。知道你难得休息，下班之后还打搅你，我心里真他妈不落人。哎，喝点什么？我卡就免了。你既然知道了，那就行了。没事，我走了。哎哎，你怎么还是老脾气啊？来来，坐坐坐坐，正事还没说呢，喝点什么吧。不喝了，有事就快说，痛快。到底是老同学。你的脾气也没改，还是啰啰嗦嗦的。说吧。好，我说，我听说广县公司总经理在你手里了。你说谁啊？吴恒啊。哼，有那么回事？哎，魏总，我告诉你，他可是我朋友。那你就得小心点儿，别让他把你也拉下水啊。嗨，这年头谁不犯点事儿啊？你能不能松松手，给条生路？不就是拍了点出格的照片吗？嗯，看来你都门清啊。嗨，这年头没有不犯事儿的，这何况在社会上混，都得靠朋友帮。人家有难，哎，你说我能袖手旁观吗？啊？是这。你是不是最近加入秦红帮了吧？哎，你小子可别开这玩笑啊！我可他妈是共产党员。哼，你不是退党了吗？哎，谁他妈这么无耻啊？那是造谣。我说的，我看你还是退党吧，省得被开除了。魏东，你这是什么意思？啊，作为一级领导。广县公司归我管，对不对？他们总经理被拘留了，我难道连过问一下的权利都没有吗？啊？何况我们是多年的朋友，同志，不要手中有那么一点点权利就狂妄的不行。其实啊，我也可以直接找你们局长处理啊。那，您就随便吧。哎，你，哎哎，你想想。你这是在干什么？我我干什么？哼！我操！妈的！操！
clubs and nations, causing grief than human relations. It's a turf war on a global scale. I'd rather hear both sides of the tale. See, it's not about races, just places, faces. Where your blood comes from is where your space is. I've seen the bright get dark. I'm not gonna spend my life being a color. Do you agree with me when I saw you?我有点怕，怕什么？记住刘所长的话，将功赎罪，知道吗？你们对我真好。行了，注意周围。怎么吃起来都没完了，臭猪！吃点这没关系。你不知道出来咱们是执行任务的吗？怎么不动动脑筋？这他妈是工厂买的，这有什么？哎哎，你别拿走啊！哎，喝点这总可以吧？抱歉。哎，住嘴！嗨，你请呀。那边那个戴黑墨镜的，好像是黑三儿。别看他，靠过去。是他吗？不是，不过他最爱泡舞厅。没关系，我们再慢慢找，别着急。哎，大宝，看见没有？队长还挺会泡妞的哈、啊。哈哈，去你的！泡什么妞？这是工作。我我说你以后别胡说八道，好不好？我说什么了？嗯，怎么了？没没事，叫他们回去呢。啊，走。嗯，这都是钱呐。走啊。卫东，哎，等一下，啊、哦，哎，那就这样，你呀、啊，先找人去准备一下。哎，好啊，你过来。有什么事儿啊？没事，我找你啊。我说，你忙什么呢？抓黑三儿啊，抓着他才能有人证，好给乌恒定罪。出头，这也就是您叫我。哼，哎，又走。话没说完呢，你要说什么呀？你，这这，其实也没什么大事儿。你要是没什么大事儿，我先走了。哎哎哎，我烦着呢。嗯，处长，我知道，您为我顶着雷呢。想得美，为你，我才不顶这个雷呢。我是为国家，为党的事业，为改革，我才顶的这个雷啊、嗯。处长，您的境界够高的。哎，少皮，哎，魏东啊，我说，今天已经是第十三天了，我这屁股可是坐在老虎口上，七上八下，总不踏实。嗯，你知道吗？给吴恒说情的人。能烦死人，还都是些头头脑脑的。局长问我，魏东有把握吗？我回答就一个，有。哎呦，处长哎，您这话说的，那可真是特别的盖啊！盖个屁！你这会儿连个动静也没有。我可告诉你，抓人容易，放人难。何况这个吴恒还是个什么委员？嗯。哎，魏东，你到底有没有把握？有，啊，也没有。哎
我是有啊。哎，我跟您说，嗯，其实就凭这点事儿啊，我现在拘他也没错啊。瞧瞧，有意气用事。我告诉你，那财贸办的实证现在就在卡咱们，咱们要的汽车配件一样也没给。怎么着，你把他也铐起来？来，喂，我找石振，我就是，我是卫东，领土来了，通知你一件事儿，什么事儿啊？你是个王八蛋！哎呀，你这是干什么？我告诉你，我非抓住黑三儿，在人证物证面前。我看他无恒，还怎么狡辩？卫东，我长你几岁？我说，干咱们这行要想善始善终啊，就不能有这么大火气，要善于避实就虚。那，尤其是在办案的时候，绝不能让自己的情绪受干扰，这样才能稳扎稳打。你看看，这些日子我比你急，可我总是笑呵呵的。这谁能和您比啊？哎，您一来啊，我的手下都问我啊，这上班都半天了，怎么刚八点二十啊？怎么回事？我跟他们说呀，啊，那表在处长脸上呢。这么你小子，你竟敢拿我开玩笑！我撤你职啊！哎，我巴不得。哎，哎，小子，我说，你到底有没有把握？您就听好。哎，哥们儿啊，看见没有？人小蜜哎，哎呀，走啊，过去瞧瞧去。哎，哥们儿，哎呀，哎，怎么着，小蜜？小蜜啊，干嘛呀？干嘛？进去啊？对呀。干嘛呀你？哎，别动手动脚的。呵，走吧，走吧。嘿，哎，你有钱吗？呵，有多少钱啊？说有多少钱？很多了。没钱滚蛋！你看。这他妈婆子没劲，走人！你就在这守一夜吧。哼，傻帽，逮着吧你！哼，那不是小乔吗？哎，是他，看看去。哎，哎哎哎！看什么呢？啊，不认识了。嘿，是狗丽呀！瞎嚷什么呀？啊，小声点。黑三找你呢。黑三，哼，他不是要杀我吗？怎么不杀了？嗨，全是他妈误会，叫人给涮了。他人呢？在车里呢。在车里。那好，咱们进去谈谈吧。行，你等着啊，我去叫他。那些照片，你放手！我告诉你，你要是杀了我，明天照片就会送到公安局的。你说要多少钱？哼，说呀！警察，走开！张飞，想跑？走。你站好了，抬手，举手，走，走
こに黑三儿，你给尤小明的枪是从哪儿弄的啊？啊，是，是吴恒给的。黑三儿，是谁指使你去杀肖小小的？是吴恒。说，为什么杀肖小小？我跟你说啊，你可老实点儿。你要是跟我兜圈子，我就收拾你。吴恒呢，给小小小拍了许多裸体照片，还要让她去当应招女，给她的商业伙伴服务。后来，后来，小小小和刘斌拿着照片，要黑吴恒，说是不给二十万，就去报警。所以，所以，所以什么呀？我你今儿吃什么了？这么不利索，呃，所所以，吴恒让我把刘斌和小小小给裁了，就这么多、嗯，就是说给人杀了是吗怎么着？都是钢堆的，钢堆的。嗯。哎，敲我的。嗯嗯嗯。哎，不打声招呼啊。怎么着？不打声招呼就要走啊？啊？正交伙是费呢，待会儿还得交。呃，什么意思啊？我经理看上东西，你好好的看看。什么意思啊？不是说已经放了我了吗？把他铐起来。哎，这怎么了？哎，我又怎么了？这是？哎，这，这这凭什么呀？这又给我铐起来了。我告诉你，吴恒，你记住我的话，好好的忏悔吧。没有谁能够救你，你就是狡猾的狐狸，也跑不掉。带进去，姓魏的，我跟你说，哎，你会后悔的。带进去。你会后悔的，姓魏的。哎，我怎么了这是？哎，姓魏的，我跟你坐。哎。哎，韦东。你好啊，我的警察。也不问问我，这会儿到这儿来干什么？我说石振，有这个必要吗？你老到这儿来，是不是有亲戚在这儿压着呢？还这么爱开玩笑哈、啊？我从来不和你开玩笑，我是代表组织来的。非常的遗憾，吴恒今天被捕了。
消失的，潇洒消失。心满意足。